莫宁熙，如果给你机会，你能做到哪一步呢？莫宁熙，这些年你跑到哪儿去了？你和厉总是什么关系？<笑>我那个好妹妹，难道没告诉你？我现在是厉小少爷的营养师，暂住在厉家。我这次回来，就是想问问父亲。外公和母亲留下的遗产，你拿着好用吗？午夜梦回，你难道不会做噩梦吗？你胡说八道什么？当年就该让家银做的干净点儿，不然哪还有今天这回事儿？我还没有细说，爸爸怎么就急了？既然这样，我今天也不多要，只希望爸爸尽快把妈妈留给我的那栋别墅清理出来。如果我去看的时候。还能发现有宋佳音的痕迹，我一定要你后悔。不得不说，莫家大小姐长得是真好看。是啊，比那个宋佳音好看多了。嘘，别让她听见了。他们凭什么这么说你？佳音，你放心，我绝对不让那个莫宁熙这样欺负你。算了，彩宁，我确实没有姐姐好看。莫宁熙，你明知道厉先生已经和佳音订了婚，他们还有了孩子，你却撩厉先生破坏佳音的幸福，你这种人太不要脸了！我要是你，根本就不敢在大家面前出现。厉先生，你和宋佳音订婚了吗？难道宋佳音的一厢情愿都是我眼睛瞎了，看错了？我和宋小姐暂时还没有订婚的打算。厉先生。你怎么能这么说？佳音为你生了孩子，难道你打算不给他名分吗？你在教我做事？啊、快进去吧，拍卖会要开始了。哼，下次帮朋友出头，可能要先弄清事情的原委啊。所以，宋佳音到底是怎么怀上的孩子？对不起啊，佳音，本来我想给你出气的，没事，这不怪你。安彩宁这个蠢货，连这点小事都办不好。今晚的拍卖会正式开始，我们今晚的第一份商品是一份荣氏公司的股份。外公家的股份，他竟然还有脸拿出来竞拍？你想要这份股份？啊？现在购买荣氏股份已经不值钱了。我知道，我不打算买，我也买不起。这些年虽然有些存款，也不过几十万，这里的东西怎么可能会低于百万？一百万，一百二十万，一百五十万。果然，我根本买不起。三百万。你疯了，他根本不值三百万。我花钱买个高兴而已。这是股份转让书，喜成，你在这上面签字就好。喜成，你真好，这次的钱我们会捐一半到希望工程上的。嗯，跟莫总说一声，荣氏我也一并收购了，到时候约时间我们再洽谈。真的吗？谢谢你，喜成，我回去立刻跟爸爸说。收购荣氏，这是什么意思？李喜成不是真的在用这方式给莫永康送钱吧？你怎么了？